this sheep is coming a parabola sheep which is uh, you know little um, not uh, exactly parabola actually it is our curve and that uh, this mcdonald this is very familiar picture everybody knows is it the most favorite picture will be of uh, magdi only fine can you see beautifully this design is made am i audible bachche yes okay fine uh, then in banana it has a beautiful you know curve so how these in real life how they are used quadratic function of a banana you know abhi aap quadratic polynomial pad rahe ho aage aage jab senior class mein jaoge you will read about functions in 11th that is quadratic function cubic function this and that fine bachche how it is related to your real life similarly here can you see this beautiful bridge this bridge has also beautiful parabola and can you see it is coming uh, x axis and y axis uh, beautifully drawn and it is uh, shall i stop for a second ma'am shall i stop for a second shall i uh, shall i wait okay fine fine see which it see how this beautifully design of this uh, bridge do you remember last time we did ki when it is the curve is the parabola shape is upward uh, then what is the you know recognition ki upward kab hogi what is the condition anybody from the quadratic polynomial upward uh, jo parabola hota hai uski condition kya hogi can anyone tell me anirudh fine please take the mic bachche can you tell me upward ye uh, parabola shape hai so when a is greater than 0 yeah when quadratic polynomial mein a is greater than 0 then we say parabola will be upside um turned right so down good now today what we are going to do is we are going to understand that there are two zeros of the quadratic polynomial only two not more than two kai bar questions mein likha hota hai find all the zeros of a uh, polynomial given polynomial ab given polynomial hai you have to recognize it is quadratic or cubic क्यूबिक तो वैसे आपके नहीं है सिलेबस में ज्यादा इट इज जस्ट रेकग्निशन सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट हैज ओनली टू जीरो आई हैव टू फाइंड ओनली टू जीरो नेक्स्ट इज देयर सम इज माइनस बी बाय व्हेन वी एड बोथ द रूट्स और बोथ द यू नो जीरो आई टोल्ड यू यू कैन कॉल इट रूट्स यू कैन कॉल इट जीरो यू कैन कॉल इट सोल्यूशन ऑफ क्वाडिटिक पॉलिनोमिल तो इनका जब सम करोगे दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय बी एंड ए आर द कॉपिशियंट इन क्वाडिटिक पॉलिनोमिल that you know right then find the zero product is c by a that also you know then find the zeros and writing polynomial if the, the, you have the zeros alpha and beta then you can find the polynomial also that you have done shall i tell you how we'll be uh, using this all in question uh see this is alpha plus beta that you know this is alpha into beta product you will be using these uh, you know whatever i am telling you this you will be using in questions today very prominently in every question almost in every question you have to find some in every question you have to find product ya to given hoga ya find out karna hoga and other ways you have to uh, you know write the polynomial if zeros are given to you how to write the polynomial it will be x square minus alpha plus beta x plus alpha beta so this is the polynomial will be writing after knowing the zeros please be careful this is very very small uh, polynomial but be careful about minus sign and plus sign this also minus sign and plus sign be careful and uh, then outcomes will be write the relation between zeros and coefficients because abhi to aapke samne hai you have to learn it and write it yourself ki minus b by a hai uh, take care of negative sign and only c by a no negative sign fine bachche then write the relation between zeros and coefficient write the polynomial from given zeros only zeros are given only alpha beta are given you have to write this polynomial iske um, uh, you know every aapke math ki marking kaise hoti hai especially in board exams or otherwise it is all step wise first step mein aapne alpha beta nikala uh, half mark or one mark will be given of that second uh, step mein aapne unko addition kiya product kiya uske marks given honge fir next case mein aapne uski uh, polynomial banayi agar polynomial galat bhi ho gayi if your formula is correct the marks will be given half mark will be given for the formula fine bachche so be very careful at every step you have to be very very careful 
fine apply knowledge in story sums story sums are the case study questions uh, last time also we did wo clouds wala question kiya tha parabola shape aa rahi thi so today also we'll do case study questions abhi aap senior ho rahe ho to we call it case study jab aap chote the hum isko story sums bolte the is it so let us start module 2 uh, today they are very very interesting questions and uh, see bache we are going to use today uh, this set of these formulas please remember uh, whenever you start your question please write on the side jaise aapka question start hota hai side pe marking karke apne formulas apne samne likh lo alpha plus beta is equal to minus b by a alpha into beta is equal to c by a don't rely much on your ma this mental that write it quickly or you know maths mein to aapka pen bilkul rukna hi nahi chahiye every time you are writing something or the other kabhi rough mein kabhi fair mein kabhi rough mein kabhi fair mein is it so mind and hand should go parallel fine so these are the formulas linear polynomial that you know ax plus b iska aapko zero aapko ninth class mein bhi kiya hoga aapne ki a ki iska wo zero hota hai that is minus b by a because we shift x to the other side and we get minus b by a this is the only solution and iska humne wo bhi kiya tha uh, straight line graph which got x axis only one point only at one point and i told you jab ek hi point pe kaatega x axis ko to iska ek hi solution hoga ek hi root hoga ek hi uska zero hoga that is definitely it will never change other thing how to remember it in this linear polynomial can you see what is the power of x 1 power of x is 1 it means it has only one solution in quadratic polynomial power of x is 2 it will be having two zeros and those zeros you represent uh, as alpha and beta as i told you uh, then their sum is minus b by a abhi b aur a kahan se aayega suppose aapki you know kai bar quadratic polynomial written in uh, that uh, number form ki minus 3x square plus 5x plus 6 please write down in the beginning only write down quickly a is equal to minus 3 b is equal to 5 c is equal to 6 why we write it quickly why we write it because hamari galti na ho jaye ki a ki jagah jo negative hai 3 wo positive 3 na likh de please mind it these questions are very very simple this topic is very simple only thing is you have to be uh, you know i told you last time also dive into the question what is uh, asked what is given how to use it fine and then uh, product of zero c by a that is constant term by coefficient of x square uh, you can remember in this way only shortcut me that you know shall we start fine module 2 uh, let me uh, show you the question also uh, if alpha bit please read it bachche and please uh, hold your pen and underline the important things which i am telling you the moment you will underline it will go straight into your mind fine if alpha and beta are the zeros of the polynomial polynomial is given in front of you this polynomial yeah uh, this polynomial is given can you see on ye polynomial you know aapko zigzag si lag rahi hai kahin x square to hame dikh hi nahi raha hai okay but they have said ki it has two zeros alpha and beta agar alpha and beta are the zero to hame guess ho raha hai we can guess it ki it is a quadratic polynomial to isko quadratic form ki shape mein lana padega okay by opening the bracket or so then we have to find the value of 1 by alpha square plus 1 by beta square uski value nikal ke we'll see ki where it lies kin ke beech mein lie karta hai minus 1 and 0 ke beech mein lie karta hai 1 and 2 ke beech mein ya kahan theek hai first step is to write the quadratic equation please solve it for a second who will tell me what is the quadratic equation बन क्या रही है ओपन द ब्रैकेट एंड प्लीज फाइंड आउट आई एम गिविंग यू सेकेंड या या आई कैन सी मेनी हैंड्स या अनिरुद्ध क्या ना या आज का अनिरुद्ध व्हाट इज द क्वांटिटी पॉलिनोमियल Yeah, very good. Eight x square plus nineteen x minus fifteen. After after opening the bracket, can you see this is the polynomial we are getting, which is a quadratic polynomial. 
and in quadratic polynomial we have to uh, you know think about their uh, zeros alpha and beta and you know i'll tell you a clue ki every question mein jab aapka ye shuruaat ho jati hai na question ki please alpha and beta unka sum to immediately likh liya karo because some way or the other industry use hona hi hai you can see it very clearly what is alpha plus beta it is minus 19 by 8 any doubt in this fine then alpha plus beta is minus 19 by 8 and alpha beta is equal to you have minus 15 by 8 which is c by 8 a fine so we have to find 1 by alpha square plus 1 by beta square abhi yahan pe at present jo aapse pucha gaya hai whatever they have asked any doubt till here fine aaj uh, it is asked the 1 by alpha square plus 1 by beta square kya cheez hai now in this expression na to aapko plus dikh raha hai na to aapko product dikh raha hai but it is sure ki product or plus use hoga <coughs> is question mein but how we have to see that Let us take the LCM. जब भी आपके पास यू नो फ्रैक्शन में नंबर आता है यू टेक द एल सी एम टू सिंप्लीफाइड इज ए क्लियर सो वट इट विल बी बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर इज इट राइट हाउ टू टेक द एल सी एम एनी डाउट इन दिस एवरीबडी नोज फाइन ना दिस इज बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर अगेन एडिशन तो मुझे दिख ही नहीं रही है एल्फा प्लस बीटा को कहाँ यूज करूँ एल्फा इन टू बीटा को कहाँ यूज करूँ I have to still solve it. I have to still write it. Manage the thing. So what I'll do is I will write it as uh, alpha square plus beta square. You can write in other way also. Alpha square plus beta square. You can write it as <clears throat> alpha plus beta whole square minus two alpha beta divided by alpha square beta square. Can anyone tell me why did I write it? 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 Anyone? First boy raising his hand. Yeah, please tell me. What is the need? Why? 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 So here I can see very clearly कि यहाँ पे addition use हो रहा है यहाँ पे product use हो रहा है और नीचे भी product use हो रहा है Please put the values and please tell me. I'm giving you uh, two minutes. Everything is in front of you. Alpha plus beta is minus 19 by 8 and alpha beta is equal to uh, minus uh, 15 minus 15 by 8. I'm writing it again क्योंकि उधर थोड़ा hide हो रहा था and uh, you know it already actually. Our answer is between two and three. It is coming between two and three. Why? What is the answer actually? Calculate. करके क्या आ रहा था आपका? How did you come to know? It is coming zero one by two two five means two two five two two twenty five into two is equal to five. Yes, one yes, five. yes. Good. It is coming two point six actually. Yeah, it is coming two point six in decimal, and uh, so it is lying between two and three. Very good. Very good. Sit down. Who are unable to calculate? Abhi chinka calculate nahi hua. When you will find this fraction after putting the values, it is coming out to be two point six, which lies between two and three. So our option is D, which is matching to our given options. This is very very important question. It comes you know uh, many times, because it is straight question nahi hai thoda sa. So kai baar you know exam me tricky questions bhi aate hain. any doubt in this you can stand and ask otherwise we'll go ahead with other question all right let's see other please read question number 2 a rational expression whose numerator is a quadratic polynomial with zeros minus 1 and 2 uh, will you underline it 
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल न्यूमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल है उसके जीरो आपको दिए हुए माइनस वन एंड टू एंड हुज डिनोमिनेटर इज अ मोनोमियल विथ जीरो थ्री डिनोमिनेटर इज अ मोनोमियल मोनोमियल मीन्स वैसे वो सिंग जैसे आपकी लीनियर इक्वेशन होती है दैट इज ठीक है इट इज जीरो थ्री अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर जीरो आपके पास थ्री दिया होता है वेन जीरो थ्री इज गिवेन जीरो इज इक्वल टू थ्री इट मीन्स की एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोम दिस यू है नाइन्थ क्लास एवरीबडी नोस येस ओ नो येस तो आई नीड नॉट एक्सप्लेन इट मीन्स ओके जिनको नहीं पता प्लीज अंडरस्टैंड इट इज अंट यू हैव रेड इन नाइन्थ क्लास की जब भी आपको कोई जीरो दिया होता है इसका मतलब है कि एक्स माइनस थ्री उसका फैक्टर होता है पॉलिनोमिल का एनी बडी वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग फाइन सो x माइनस थ्री इसका फैक्टर है अभी x माइनस थ्री से आपको थोड़ा सा क्लू मिल रहा है यू कैन गेटिंग अ हिंट कि या तो इसका सॉल्यूशन ये होगा या फिर ये होगा क्योंकि x माइनस थ्री तो यही भी है ऊपर तो है ही नहीं है इन a और b इट इज प्लस साइन बट c और d में आपके पास नेगेटिव साइन है डिनोमिनेटर में इट मीन्स या तो आंसर c होगा या d होगा डिनोमिनेटर की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है बट अभी मेरे को ये देखना है कि ऊपर में इसे कौन सा मैच करता है न्यूमिनेटर में से फाइन तो न्यूमिनेटर में आपके पास क्या है जीरो जीरो माइनस वन एंड टू न्यूमिनेटर में आपके पास जीरो माइनस वन एंड टू दीज आर दीरो तो हाउ वुड यू डू दिस दीज आर दीरो माइनस वन एंड टू अगर आपके पास टू जीरो गिवन है पॉलिनोमिल बना सकती हो can you make a polynomial i told you formula also please write the formula in notebook then so that you can use it x square minus alpha plus beta x plus alpha beta this is a polynomial instead of uh, alpha you have minus 1 instead of beta you have 2 please put the values and check ki kaun si polynomial match kar rahi hai c ya d please write down I can see many hands, and I want to see uh, ask any girl. Yes, Shashwi. Yeah, yeah, yeah. What is your good name, Bache? Fine. Please tell me which option is matching. Answer is x square minus x minus two upon x minus three. Excellent. Which option is matching? C. जब आप alpha और beta की value यहाँ पे equation में डाल polynomial में डालोगे You will see that only C is matching with it. So C is the final answer. So, आपको दो तीन चीजों की बेटा इस इस चैप्टर में इस टॉपिक में you have to take care of only two three things. If roots are given, find their sum and product, and put them in polynomial. आपको सबके formula पता है, sum का भी पता है, product का भी पता है, polynomial का भी पता है. ठीक है? And other way, if you know the polynomial. You find their alpha and beta. You find their roots. Okay. So uh, we'll go ahead and I'll tell you um, how to use them all again. Fine. This is clear. Let us move to third question. Please see if the sum of all zeros of the polynomial. अभी यहाँ पे all zeros लिखा है. तो all मतलब कितने? Two, three, five or seven? How many? Two. Only two. Because I know this is quadratic polynomial. It has not beyond two. Two से ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं. So sum of all the zeros is zero. It is given. What is the meaning of this? First line. I want to understand first line first. It is given that sum of all the zeros is equal to zero. So write down. पहले इसको लिख ही लो तो कि हमने इसको यूज करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो Then zeros of the polynomial, next polynomial जो है आपकी ये वाली आर उसके जीरोस क्या होंगे वो आपने मैच करने हैं यहाँ से आंसर इस कमिंग थ्री एंड फाइव हु सेड प्लीज स्टैंड या या यू हैव डन वेरी फास्ट कैन यू टेल मी द वे आल्सो बेटा कैन यू टेल मी द मेथड हाउ डिड यू फाइंड Is the one zero is the negative of the other. One is 
Negative of, the other. negative of the other yeah because alpha plus you yeah, are very good please sit down your concept is very much clear he said ki alpha plus beta is equal to zero so alpha is equal to zero minus beta that is equal to minus beta one one uh, you know root is negative of the other okay so this is very very simple uh, to find out so uh, first you have to find the value of k from <clears throat> first polynomial yahan se aapko k ki value find out karni hai let me tell you um, other st uh, students who are not able to understand uh, i'll tell you how to do it sum of all the zeros is given <clears throat> that is alpha plus beta is zero so what is alpha beta plus beta from this equation this polynomial it will be 3 plus k 3 plus k upon 5 is it or not any doubt in this polynomial alpha plus beta sum of roots is equal to minus b upon 8 means ki 3 plus k upon 5 is it clear so can you find k from here kyunki alpha plus beta to zero diya hua hai it is zero 3 plus k by 5 is equal to zero can you find k anybody else yeah please stand this uh, second row the boy is raising his hand what is k Minus three. Minus three. Yeah, very good. K ki value is minus three. Please use this value in second polynomial. Okay. K ki value minus three aari hai. So when you put k is equal to three in this polynomial, because this you know, जब एक ही क्वेश्चन में दो पॉलीनोमियल्स होती हैं, तो अंडरस्टूड होता है कि k is common. ठीक है? दो पॉलीनोमियल्स हैं, but एक ही k आपके पास use हो रहा है, तो इसका मतलब you can reuse it. एक कोई एक पॉलीनोमियल से दूसरी पॉलीनोमियल में इसको use कर सकते हो. तो जो वैल्यू हमने के की यहां पे निकाली है के इज इक्वल टू माइनस थ्री दैट आई कैन यूज इन दिस पॉलिनोमियल आल्सो सो लेट मी पुट के इन दिस पॉलिनोमियल एंड यू विल फाइंड दैट पॉलिनोमियल इज कमिंग टू एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस थर्टी दिस इज द पॉलिनोमियल विच यू विल गेट आफ्टर पुटिंग के इज इक्वल टू माइनस थ्री नाउ के हैज गॉन नाउ वी हैव वेरी वेरी सिंपल पॉलिनोमियल इन फ्रंट ऑफ अस दैट इज क्वाडिटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाडिटिक पॉलिनोमियल को हाउ टू सॉल्व Do you know how to find roots of uh, you know zeros of a quadratic polynomial? Do you know? Can you tell me what is alpha and beta here? After finding, I'm giving you a second. Please find out. Can you tell me what will be alpha and beta here? Because अभी हमने match कर रहे हैं उससे and uh, उसे answer भी बता दिया वैसे आपको. It's okay. Please start. Factors बनाओ इसके and this is very very simple. You can take out two common first, or भी छोटी equation बन जाएगी. ठीक है? You can take out इसको equal to zero कर लो. क्योंकि आपको पता है जब roots निकालते हैं, zeros निकालते हैं, तो equal to zero करना पड़ता है इसको. Fine. तो अगर मैं two common निकाल लूँ, तो it will be x square minus eight x plus fifteen. कितनी छोटी सी आपके पास polynomial equation बन गई है? Please find out x. आपके पास two values आएंगे. This will be the final answer. नाइन्थ क्लास में आपने किया हुआ बेटा फैक्टर्स निकालने पॉलिनोमल के फैक्टर्स फाइन परिनीत कौर क्या नहीं आशु बच्चे आर यू देयर इवन इफ इफ यू हैव नॉट फाउंड द आंसर इट इट इज ओके प्लीज टेल मी डू यू नो हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमल यस पॉलिनोमिल बेटा Yeah, we have to split the middle term. Yeah, very good. Three fives are fifteen, and three plus five is eight. Very very easy. So we can find it as three and five. आपको orally भी calculation हो रही है. Mentally you can say that three fives are fifteen, and three plus five is eight. So our answer, our ratio, हमारे जो zeros आ रही हैं, solution आ रहा है. That is coming three and five, which is matching to your option A. Is it clear? Please mark it. Let's go ahead. Question number four, very very simple. That also you can do. I will just uh, give you a clue. Yes, you want to ask anything? I am answer. Answer of what? Question four. Okay, you have solved it. Who else has solved? Please wait. I want to ask. Please raise your hand. The child, uh, uh, keep standing. I want to ask you answer, but you are doing it so fast. It's uh, good to hear from you. I want to see. Please raise your hand. Other children who have also found the answer. Minus six. Yeah, minus six. Sixteen. Yeah. 
यार आई फाउंड इट सो गुड कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग दैट पार्ट प्रीवियस क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे थे इन द मीन टाइम ही सॉल्व्ड इट दैट इज गुड तो आई विल सजेस्ट अदर चिल्ड्रन आल्सो यू मस्ट डू लाइक दिस यू नो व्हेन यू नो द क्वेश्चन बिकॉज देयर सो मेनी चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लास इफ अ टीचर इज एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन टू द अदर चिल्ड्रन इन द मीन टाइम यू कैन गो अहेड कीप यू नो मूविंग योर माइंड योर ब्रेन कीप यूजिंग योर ब्रेन डोंट सिट आइडल एट एनी टाइम राइट ही इज मूविंग अहेड एंड डूइंग इट दैट इज गुड So answer is minus sixteen. Let me give a question. You are going to. हेलो हेलो इज इट ओके इज इट ओके हेलो 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 एम आई ऑडिबल हेलो नो योर वॉइस इज नॉट कमिंग योर वॉइस इज नॉट कमिंग check with your mic as well hello if my voice is coming raise hand please aaj sir meri awaaz aa rahi hai yes yes audible audible hai theek hai okay go ahead no it's yeah. okay uh, yeah now i am audible bete yes yes all right all right <clears throat> so i was giving you hint of this Uh, in this, I have we have to find some. And alpha beta given है हमें sum of product तो निकालना ही निकालना है ठीक है जब आप sum of product निकालोगे इसमें alpha plus beta and uh, <coughs> let me give you hint of this alpha plus beta will be coming and alpha beta will be coming ठीक है ये दोनों आप निकाल ही लोगे यहाँ पे first beta से आपको जो पॉली में given है ये वाली ठीक है तो alpha plus beta आपके पास जो आएगा और alpha into beta जो भी आएगा तो आपके पास तीन equations हो जाएंगी uh, this one first is this Second is this, and third is this. Fine. Alpha plus beta is given six, and alpha into beta is eight. So when you will solve these all, alpha beta को एक से निकालोगे, दूसरे में डालोगे, दूसरे को निकालोगे, third में डालोगे. तीनों को जब solve करोगे, आपके पास value आएगी kp minus sixteen. Please try it at home. This is very very simple. Okay, I have given you hint how to uh, go go ahead. Right. क्वेश्चन नंबर से दिस नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू दिस पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर फाइव प्लीज सी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली What should be subtracted from the polynomial? This polynomial is given. What should be subtracted from so that fifteen is a zero of the resulting polynomial? 
यू मस्ट हैव डन इन लास्ट क्लास नाइन्थ क्लास में किया होगा आपने कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यू परफेक्ट स्क्वायर ओके द सेम वे यू हैव टू डू दिस आल्सो सो व्हाट वी विल डू इन दिस एम आई ऑडिबल बच्चे ओके सो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट सिंस यू नो 15 इज अ जीरो ऑफ दिस लेट मी एक्सप्लेन दिस इज न्यू क्वेश्चन एंड इट इज रिलेटेड टू योर नाइन्थ क्लास नाइन्थ में आपने किया था कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब तो सेम वे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलीनोमियल टू मेक इट अ सो दैट 15 इज अ जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलीनोमियल कि जो भी आपके पास रिजल्ट आए उसका 15 जीरो होना चाहिए 15 जीरो होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय दैट इसका मतलब कि x 15 शुड बी अ फैक्टर ऑफ दैट कि अपने 9 15 शुड बी यू नो अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल फैक्टर मींस इसको डिवाइड करना चाहिए प्रॉपर is it clear bachche so what i'll do i will find the you know again this polynomial is given so we will divide it x square minus 16 and 30 isko hum x minus 30 jo 3 se divide kare everybody knows how to divide it yes okay let me do it then when you will do it how do you divide it जब हम डिवाइड करते हैं ना वी हैव टू सी द मैक्सिमम पावर जो अंदर वाली मैक्सिमम पावर है उसको हमने जीरो बनाई आई नीड टू मल्टीप्लाई एक्स बाई एक्स सॉरी एक्स सो वेन आई मल्टीप्लाई दिस टर्म बाई एक्स आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स फाइन आई विल पुट अपोजिट साइंस बिकॉज आई एम सब ट्रैक्टिंग दैम दे विल बी कैंसर विच आई वॉन्टेड की मैक्सिम पावर खत्म हो जाए तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री एंड अदर नंबर की एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे माइनस एक्स आ जाए Minus one. I need minus one, so I will do minus x. Minus fifteen into minus one. This will be equal to. Uh, this is three, no? Uh, sorry, thirty. Yeah, this is thirty. Sorry. So minus one is fifteen. I have to change the sign. Why? Because we have to subtract them. So let us. These will be cancelled. Thirty minus fifteen is fifteen. Remainder is fifteen. It means that my upper wall polynomial is equal to minus one. So I have to make a perfect. You have to. Ah, this polynomial will become. This is how fifteen will be cancelled. 15 फैक्टर क्यों होगा क्योंकि रिमेंडर जीरो आ जाएगा ये चीज मेरे पास एक्स्ट्रा आ रही है अगर मैं 15 को माइनस कर दूं अपने यूली अंदर वाली पॉली आएगा इट मींस कि ये इसका फैक्टर है अगर ये इसका फैक्टर है इसका मतलब 15 का जीरो है इज इट ओके सो यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट सो इस आंसर विल बी 15 सी पार्ट सी पार्ट इज द ऑप्शन सेम वे क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी सिंपल सेम आपको इसमें x 2 इसका फैक्टर दिया हुआ है x 2 फैक्टर एक्चुअली शो यू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 लेट मी गिव यू द मीन x 2 इज द फैक्टर है अगर फैक्टर है तो इसका जी के पास ये पॉलीनोमियल जीरो बन जाएगी तो x विल बी इक्वल टू p ऑफ -2 विल बी इक्वल टू 0 जब जीरो बन जाएगी तब आपके पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी आई एम गिविंग यू अ हिंट या आई कैन सी मेनी हैंड यू आर रेजिंग इट एंड इट इज सिंपल क्वेश्चन दैट्स गुड आप प्लीज टेल मी द आंसर देन वी गो अहेड हु हैव डन इट या Uh, Ma'am, please give mic to the children who are raising their hands. Please put on the mic, bache. Mm, the answer is B part A is equal to three and Excellent. B is equal to one. Excellent. A is equal to three and B is equal to one. Excellent. Please mark it, bache. B is an option which is matching. And this was the simplest question, last question, and simplest question. And question number seven, uh, there is not much in your NCERT, as you told. So we will not do uh, this. Okay. Please turn the page. We are going to do assertion and reason. यहाँ पे आपका नीचे सेशन रीजन वाली क्वेश्चन द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट थ्री पॉइंट्स ट्रू फॉल्स प्लीज डिड इट फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को थ्री पॉइंट्स पे काटती है एंड वाई एक्सिस को वन पॉइंट पे तो पॉलिनोमियल हैज थ्री जीरोस अगर वो एक्स एक्सिस पे तीन पॉइंट पे काटेगी तो इट हैज थ्री जीरोस और टू जीरोस और मोर देन दैट हु विल टेल मी यूज अदित या रीजन इज प्लीज सिट डाउन The number of zeros that a polynomial p x can have is the number of times a polynomial intersects x and y axis. आपको ये x और y दोनों पे काटनी चाहिए या only x पे काटनी चाहिए? Please tell me. जब आप zeros निकालते हो, yeah. So option will be C. Assertion and reason में से जब आप देखोगे first statement is true, second is false, so it answer option is C. So next one assertion the graph of a linear polynomial intersects x. Everybody knows linear polynomial one point पे काटेगी. Yes or no? Yes. It is true. I can see many hands. Reason, but what is the reason? For a polynomial p x of degree and the graph of p x uh, intersect. If its power uh, polynomial is one, then one point will be cut. Two is the two will be cut. Three is the three will be cut. 
So this statement is also true. So option is A. I will suggest you uh, please try this another one as a sheet. Please try at home because we have done a lot of things in about this product for a little bit. Uh, I want to do this case study question at the last bit. First one is the case study question is like cubic polynomial use here, which I want to, uh, uh, don't touch it now. Quantity polynomial, which you have to mark your concept should be very, very clear. Let me do this uh, case study question two. Please read it. I'm also reading a barrels manufacturer can produce up to 300 barrels per day. You know, 300 barrels per day. He is doing, I'm writing it here. Please underline it. Most important thing we are going to use ahead. The profit made from the sale of these barrels can be modeled by the function Px. Abhi function is a polynomial only. Don't uh, think of the function kya cheez hoti hai. Although iski definition next year aayega aapke paas. Fine. So, aapke jo px ki beta jo uh, di huye na aapko value. Ye sari value kya hai? Profit hai usta. Usta bhi profit usko aata hai. Woh polynomial ki form mein. Uh, based on this model answer, uh, answer the following question. First one is, when no barrels are produced, what is the profit or loss? No barrels are produced. You know number of barrels kaan hai? X. There, profit or loss. Px agar negative aayega, to loss hoga. Positive aayega, to profit hoga. It's okay. So, Everything is given in front of you. They said no barrels are produced. It means x is equal to not 300, not 200. Answer is 66,000. Excellent. It means 66,000 because no barrels are produced. It means x is equal to 0 in first case. x is equal to 0. When we put x is equal to 0, px will be coming. Uh, 66. Profit or loss? I want to ask that too. Profit or loss? Ma'am, it will be loss. Loss. Why? Because its value is in minus. Because its value is in minus. Okay, now you are smart enough. It's 9, 10, we have to that the negative value is in teachers. No, it is going downwards. Positive value, it is going upwards. Gaining everything, losing everything, going down. Is it fine? Very nice. Second question is what is the break even point? Break even point, ka matlab kya? this is a new name for you. Please underline it. Its meaning is no profit, no loss. Na to usko gain hua, na, na to usko loss hua. So, na gain hua, na loss hua. Iska matlab kya hua? कि px जो वैल्यू है, px की वैल्यू है, वो जीरो है। पॉलिनोमियल जो है, वो जीरो है। इट्स ओके बच्चे? सो प्लीज पुट px इज़ इक्वल टू जीरो, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। इसका जब आप आंसर निकालोगे, इट विल बी c ऑप्शन। आई एम गिविंग यू हिंट, 20 बैरल्स विल बी द फाइनल Similarly, I'm giving you clue for other two also. What is the profit or loss of if 175 barrels are produced? 175 barrels. Is the value x ki value kya put karoge? 175. X ko 175 put karoge, to uski value nikal lena. Is the answer aayega aapke paas C part. 24,250. Please mark it and calculate. If there is any doubt, we can, we'll discuss next time. Similarly, fourth one is, what is the profit or loss if 400 barrels are produced? Same question. X ki value 400 dialogue, to uska aapko loss ya profit aayega. You will, uh, I am not giving you clue for this. This because you are too smart to solve it now. Everybody has known uh, how to do it. Chalo, okay, goodbye and best wishes. I hope this topic is clear to you all. See you all. Thank you, ma'am. Good morning, students. Uh, last time we did chemical reaction and equation with change in state of matter. Solids are liquid, liquids are gas. Yeah, solids are gas. Aaj hum karenge types of reactions. Chemical reactions, jo hamari surroundings mein bhi toh hathare hote hain. Shad aaj tak aapne observe kuch kiye honge, kuch nahi bhi kiye honge. Hum uske examples ke through karenge ki kaise kaise chemical reaction hamari surroundings mein chal rahe hain aur wo hum books mein bhi study karenge. So, our objective is to know the types of chemical reaction. There are many different types of types. There are many different types of types. decomposition, there is a combination, there is a displacement, single displacement or double displacement. There is a heat release, there is an exothermic, there is a heat absorb, there is an endothermic, there is a fuel burn, there is a combustion. So, these are all various types of reactions जो हम पढ़ेंगे और at the end of the chapter you'll be able to distinguish कि हाँ जी ये किस तरह का कौन सी category का reaction चल रहा है what is the type of chemical reaction जो आप देख रहे हो तो जैसे कि chemistry में हम इस generally oxidation reduction पढ़ते हैं oxidation simple definition जहाँ पर oxygen add हो रही हो और reduction हम करते हैं कि जहाँ hydrogen add हो रही हो right 
सो इसी तरह के कुछ आपको फिजिक्स में फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड रिएक्शन मिलेंगे इस जो कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स में यूज होते हैं और बायो में तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो ग्रीन प्लांट्स मेक देर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस विच इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन राइट सो रियल लाइफ में फोटोसिंथेसिस जैसे मैंने बताया बायोलॉजी में आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो वहां पर एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होता है आप क्या बोलते हो कि हाँ फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में वॉटर की प्रेजेंस में दे मेक देर ओन फूड तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये सब कंबाइन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए ठीक है वो उनका फूड होता है और जब हम प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे वो हमारा भी फूड हो गया राइट ऑफ कोल्ड ड्रिंक हमने शायद बात की होगी लास्ट टाइम भी कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हो इट फिज आउट क्यों फिज आती है क्योंकि आपने उसमें कंबाइन किया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को वॉटर के साथ That is called carbonic acid H2CO3. CO2 plus water gives you carbonic acid H2CO3. आपने सुना होगा मे बी रामदेव जी को भी की ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है दे आर टॉयलेट क्लीनर्स करके क्या कहने का मतलब है उनका कि दे आर एसिडिक इन नेचर सो बींग साइंस स्टूडेंट्स यू शुड नो कि एसिड वो कैसे बना क्यों कहा गया कि वो एसिड है ठीक है तो एसिड बना क्योंकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बोनिक एसिड कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया दे कंबाइन टू गिव कार्बोनिक एसिड राइट एंड दैट इज बाय दे आर एसिडिक इन नेचर फॉर्मेशन ऑफ टेबल सॉल्ट टेबल सॉल्ट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट इफ वंस देयर कैन ही टेल मी टेबल सॉल्ट किसको बोलते हैं NaCl और सोल्ट किस चीज के कॉम्बिनेशन से बनता है ये बता सकते हो सोडियम क्लोराइड ठीक है आई वांटेड टू से कि सोल्ट एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है एसिड प्लस बेस गिव यू सोल्ट प्लस वाटर ओके युवराज कैन यू टेल मी व्हिच एसिड एंड बेस कैन कंबाइन टू गिव NaCl कौन सा एसिड और बेस आप कंबाइन कर सकते हो कि एनएसीएल मिलेगा युवराज और एनी अदर स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड्स वुड लाइक टू टेल मी कौन सा एसिड या बेस एंड बेस यू कैन यूज टू फॉर्म सॉल्ट एनएसीएल ओके आई विल टेल यू आप यूज कर सकते हो एचसीएल ओके ओके फाइन प्लीज स्टैंड अप हियर हाँ जी प्लीज रिपीट बेटा आई कुंट हियर यू माय क्वेश्चन वाज व्हिच एसिड एंड बेस कैन कंबाइन टू गिव सॉल्ट व्हिच इज एनएसीएल एनएसीएल प्लस एनएओएच एनएसीएल प्लस एनएओएच एनएसीएल इज एसिड हियर एंड एनएओएच इज बेस दे कंबाइन टू गिव यू सॉल्ट व्हिच इज एनएसीएल ओके कंबाइनेशन ऑफ फ्यूल जैसे घर में गैस चलाते ह तो उसमें गैस के सिलेंडर में आपके पास हाइड्रोकार्बन होते हैं ठीक है हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड टेन क्लास में आप कार्बन के ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ते हो तो उनकी कंबर्शन जब भी होती है हाइड्रोकार्बन की कंबर्शन इज ऑलवेज गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ठीक है जिसको हम यूज करते हैं कुकिंग पर्पज के लिए Rusting of iron again a very common example जो आप अपने आसपास देखते हो brushing your teeth ये भी एक chemical reaction है I'll be telling you कैसे और antacids जो हम use करते हैं आपने सुना होगा eno on acidity gone right तो कैसे वो काम करती है क्या होता है ऐसा eno में कि acidity six seconds में दूर हो जाती है तो ये सब हम करेंगे सबसे पहले we'll start with combination reactions जिसमें मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस इज अ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेयर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे कंबाइन विद ईच अदर टू गिव यू कार्बोहाइड्रेट इसमें ग्लूकोज C6H12O6 इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज व्हिच इज अ कार्बोहाइड्रेट 
कार्बोहाइड्रेट कार्बन का हाइड्रेट कार्बन होगा इसमें और हाइड्रेट वर्ड आता है वाटर से हाइड्रेशन जैसे आपने सुना होगा ना डिहाइड्रेशन जब आप तो आपकी बॉडी में लॉस ऑफ वाटर हो जाता है तो हाइड्रेशन इज एडिंग हैविंग दैट वाटर तो कार्बोहाइड्रेट इज कार्बन एंड वाटर का कंपाउंड ठीक है व्हिच इज ग्लूकोज इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस दिस इज द प्रोडक्ट व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देन कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम क्विक लाइन भी बोलते हैं इसमें आप वाटर एड करते हो They combine to give you slaked lime. You get slaked lime from quick lime. So these two reactants they are combining to give you calcium hydroxide, which is called slaked lime. So calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime, which is calcium hydroxide, and this also releases a huge amount of energy. Or जो भी reaction heat release करते हैं इनको हम exothermic reaction भी बोलते हैं. ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक एग्जांपल आपने दिया तो वो एक ही टाइप में फॉल करेगा ठीक है इसमें दो चीजें कंबाइन कर रही हैं दे आर गिविंग यू सिंगल प्रोडक्ट इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन मगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे हमने बोला बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है तो आप डेली लाइफ में जो देखते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल जैसे आप लोड़ी पे लकड़ी जलाते हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रोज तो चलो हम नहीं जलाते हैं पहले जलाते थे चूल्हे में सब अब सब गैस ये गैस भी गैस का आपको मैंने एक पिक्चर उसकी भी रखी है घर में गैस तो रोज जलती है खाना रोज बनाते हैं मम्मा ठीक है तो वो क्या है कंबर्शन ऑफ फ्यूल है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ठीक है फाइन ब्रीदिंग रेस्पिरेशन आपने बायो में पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में क्या होता है जो भी आप खाना खाते हो जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेशन की पूरी प्रोसेस में वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल वंस एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जीज इज रिलीज्ड जिसकी वजह से हम पूरा दिन काम कर पाते हैं तो उसमें भी हीट रिलीज हुई एनर्जी मिली हमें दैट इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देन इसके बारे में मैं लास्ट टाइम भी किया था कि अगर आप कभी ऑब्जर्व करोगे जो हमारे वेजिटेबल या फ्रूट के पीस जो भी हम डस्टबिन में पुट करते हैं तो उसमें हीट रिलीज होती है जैसे मैंने आपको कहा था कि आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो या फिर आप किसी डस्टबिन के पास जाके वहां से क्रॉस भी करते हो तो आपको वो उसके स्मेल आती है क्योंकि हीट रिलीज होती है वहां के मॉलिक्यूल्स जो उसके आसपास के एयर मॉलिक्यूल उसमें वो डिफ्यूज होके उसकी हाई टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से दे रीच यू इजी एंड यू कैन स्मेल दैट सो वहां भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रहा है हीट रिलीज हो रही है डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है और वो आप उसको स्मेल कर पाते हो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में है जब जैसे मैंने आपको बताया हम कोल्ड ड्रिंक जब बनाते हैं तो कंबाइन करते थे किसको कंबाइन करते वॉटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड बनता और जब आप उसको ओपन करते हो बॉटल को फ्रिज जो बाहर आती है That is actually releasing of that carbon dioxide from that dissolved जो आपने dissolve की थी वो decompose होगी that carbon the H two CO three carbonic acid that decomposes into carbon dioxide and water तो आप ये bubbles देख सकते हो carbon dioxide के तो इसमें क्या process हो रही है carbon dioxide release हो रही है carbonic acid decompose हो रहा है ठीक है तो this is decomposition reaction सिमिलरली डाइजेशन में भी जैसे मैंने बोला कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स जो हैं वो स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं ठीक है तो टूट के फिर आपको एनर्जी देंगे तो डीकम्पोज होंगे पहले वो वहां पे और उसके बाद दे रिलीज एनर्जी सो दे कम अंडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक एक्टिविटी आपके बुक में हीटिंग फेरस सल्फेट इन ट्यूब This tube leads to the decomposition of ferrous sulfate into ferric oxide which is brown in color. तो फेरासल्फेट की क्रिस्टल्स अगर आप देखोगे तो ग्रीनिश कलर की लेकिन अगर आप इसको हीट करते हो दिस गिव्स यू फेरिक ऑक्साइड व्हिच इज ब्राउन इन कलर तो इसका कलर चेंज क्या हुआ जिससे हम कहते हैं ना कि किसी भी केमिकल uh, रिएक्शन को आप तब पहचान सकते हो कोई उसमें कलर चेंज हो गैस रिलीज हो तो इसमें कलर चेंज हो रहा है इट टेल्स यू 
that this is a decomposition reaction. Take out your assignment. Assertion reason karenge sabse pehle. Take out the first question. Assertion is the decomposition of vegetable matter into compost is an example of exothermic reaction. And the reason is exothermic reactions are those uh, in which heat is evolved. Can anybody tell me is the statement, the assertion and reason, are they true? Assertion is true, but reason is false. Assertion is true, reason is false. Why is reason false? Not because in exothermic reactions, heat is produced. So evolved also means that it is produced. It is given out. Ma'am, the correct answer is A part because both the statements are true and they are the correct explanation. Yes, evolved means heat release ho na. Okay? Absorb hota hai to endothermic, evolve hota hai to exothermic. So it says the decomposition of vegetable matter into compost that is exothermic reaction because heat is evolved hoti hai. So both the statements are true and this is correct explanation also. Second question is, when HCl is added to zinc granules, a chemical reaction occurs. Is this true? Yes. Okay. And the reason for this is given, uh, evolution of gas and change in color indicate that the chemical reaction is taking place. Is this true? What reaction does take place when HCl reacts with the zinc? Zedan, yes, please. I was not uh, able to hear you, but you're not audible. Can you please repeat the answer? Uh, but I'm asking what what reaction does take place when zinc reacts with HCl? Zn plus HCl gives you? What products do you obtain here? Zinc chloride. Zinc chloride and one more thing. Hydrogen gas. Hydrogen gas, right? So this is the gas which is evolved. So second, the reason states that evolution of gas and the change in color indicates that chemical reaction is taking place. Zinc or HCl jump combine karenge, you get ZnCl2 plus hydrogen H2. Okay? So so, gas evolution se hume kya pata chalta hai? That it is a chemical reaction. Maine abhi thodi de pehle aapko bataya aap kisi bhi reaction ko kaise aap bata sakte ho ki wo ek chemical reaction hai. Agar koi color mein change hota hai, koi state mein change hota hai, ya koi gas evolve hoti hai, koi precipitation formation hoti hai, then you can tell that this is a chemical reaction. Third assertion reason is calcium carbonate when heated gives calcium oxide and water. Is it true? Is the statement correct? No ma'am, it's wrong. What do you get? Ma'am, calcium oxide and CO2. CO2, very good. CaCO3, very good beta, please sir. Calcium carbonate is CaCO3. When it is heated, you get calcium oxide and carbon dioxide. So assertion is false. The reason, reason says on heating calcium carbonate, a decomposition reaction takes place. Is this statement true? Yes, ma'am. How is it true? Yes, it uh, yeah, calcium carbonate decomposition and reaction. Because when we heat calcium carbonate, uh, uh, calcium oxide and carbon dioxide. Is yes, it splits up. It decomposes to give you calcium oxide and carbon dioxide. Very good, beta. Please sit. Okay. Next is lead nitrate and this decomposes to lead oxide which is yellow. Nitrogen dioxide gas has liberated NO2 which has brown color and irritating smell. So this is O nitrate hai, which is decomposing to give you lead oxide which is PVO. Nitrogen oxide or dioxide you can say it NO2 and oxygen. So this is also a decomposition reaction. Fine. Now we see when water ko aapko bringing uh, from water using hydrogen and oxygen. But it is not like this. It is air in air, hydrogen and oxygen. It is like this. It is like this. So, you have to electricity pass karni Then only these hydrogen and oxygen molecules they combine to give you water. So, formation of water is a combination reaction where hydrogen and oxygen combines to form water and 
दिस इलेक्ट्रोलिस ऑफ वॉटर को डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑप्टेन कर रहे हो राइट सो इलेक्ट्रिसिटी डी कम्पोज वॉटर इन टू एक्स कॉम्पोनेट वॉट आर द कॉम्पोनेट ऑफ वॉटर एच टू एंड ओ टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वॉटर रिसीव एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड अभी नहीं पड़ी होंगी पर आप इतना सुन सकते हो कि एनोड जो होता है ये इलेक्ट्रोड है आपने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड आप पेंसिल्स भी यूज कर सकते हो कार्बन जो उसमें लेड होता है आप उनको इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज कर सकते हो और बैटरी सिग्नल को आप एनोड बोलते हो नेगेटिव टर्मिनल को आप कैथोड बोलते हो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है या बेसिक चीज यहाँ इलेक्ट्रोलिस इतना सा पड़ते हो कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वाटर डीकम्पोज हो रहा है एक इलेक्ट्रोड पे आपको ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रोड पे आपको हाइड्रोजन ऑप्टेन हो आप अभी इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन और दिस क्लास यू जस्ट नीड टू नो दैट दीज Your, even your pencil can act to battery one uh, the, the one which is connected to positive terminal that will be a node and another one which is connected to negative terminal that will act as a cathode or this process ko hum electrolysis bolte hain silver chloride jo ki white color ka hota hai ye light sends to give you silver and chlorine तो सिल्वर क्लोराइड तो व्हाइट कलर का कंपाउंड है लेकिन जब ये सिल्वर आपने कभी देखा भी होगा सिल्वर स्टील ग्रे सा आता है तो दिस इज आल्सो व्हाइट इज दिस टू मैम तो सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट इन कलर प्रेसिपिटेट्स हैं ये इसको डिसॉल्व करके हम अगर सनलाइट में रखें नेक्स्ट एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए यू शुड नो द रिएक्टिविटी सीरीज मेटल कम रिएक्टिव है लाइक वी यूज टू केदार नाथ का माली आलू जगह पीके से पता आता है वेर के इज पोटेशियम एन ए नाथ का एन ए इज सोडियम सी ए इज कैल्शियम जी माली के लिए हम एम जी विच इज मैग्नीशियम Alu, A L is aluminium. Zara, Z N, which is zinc. P K F E, which is iron. Hain, they are more reactive than hydrogen. Or jo bhi element hydrogen se zada reactive hota hai, that can displace the hydrogen from acids. In metals ka, jab bhi aap acid ke saath reaction karaoge, aapko hamesha hydrogen gas obtain hoti hai. ठीक है? So इन एसिड को कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है लाइक टॉप पे हमारे पास पोटेशियम है फिर सोडियम है तो पोटेशियम कैन डिस्प्लेस सोडियम फ्रॉम फ्रॉम द रिएक्शन ठीक है तो वैसे इस रिएक्शन में हमारे पास कॉपर है और आयरन है सो रिएक्टिविटी सीरीज सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम दिस सोल्यूशन ठीक है शुड आई रिपीट एम आई ऑडिबल बेटा Okay, so I was telling you that this in displacement reaction, you should know the reactivity series. You should know which element that can displace the other, the less reactive one from the solution. So in this case, when you react iron with copper sulfate, this iron can replace copper from the solution, and this gives you ferrous sulfate plus copper. So the faded blue appears. Ferrous sulfate का जो color है, that is blue in color. और आयरन आपके पास आयरन नेल्स के form में आपने लिया है. तो आप observe करते हो कि this color changes. Of this sulfate. So, because iron has ability to displace copper from solution, and that is because iron is more reactive than. Learn the reactivity series. If there is any question, ask it. This is for you. So, you should know that two elements are involved in the reaction. Which one is more reactive and less reactive? If, like in the last reaction, you only have one copper to displace, then it will be a single displacement. But if you have two solutions, एक है सोडियम सल्फेट एंड एक है बेरियम क्लोराइड इसमें आपकी लाइन विद सल्फेट एंड सोडियम विल कंबाइन विद क्लोरीन दिस सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड गिव्स यू बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड तो बेसमेंट रिएक्शन कंबेशन मैंने आपको बताया था जब भी आप हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो दिस इज अम्बर्शन रिएक्शन एंड यू ऑलवेज गेट साउंड ऑफ एनर्जी इज रिलीज जो हम गैस में सिलेंडर को यूज करते हैं उसको बर्न करके ये कंबर्शन रिएक्शन होता है ठीक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दिस इज ऑल मेटल्स एक प्रेडिनम की इसीलिए होती है सबसे अन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे मेटल्स हैं लेकिन हम चूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेटल्स and they react with various gases in the atmosphere like oxygen and sulfur except gold and platinum or uh, silver uh, these all other elements in atmosphere and these reactions take time heating metals has some reactions and we can easily observe the change during heating so aapne yahan par kya kiya hai copper use kiya hai 
ऑक्सी के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक एक लेयर बन जाती है कॉपर की ऑक्साइड की राइट सो कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड एनी क्वेश्चन मैम आपको बात बताऊ अगर आपको मेटल्स की पहचान है जो की बहुत कॉमन है जैसे कॉपर हो गया मेटल है आयरन मेटल है देन सिल्वर मेटल वो भी कंपाउंड मेटल बनाते हैं क्योंकि ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड दे आर ऑल बेसिक इन नेचर और जो भी कंपाउंड्स नॉन मेटल्स बनाते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर फर्स्ट थिंग यू शुड नो ओके यूटिलाइजेशन में फर्स्ट एग्जांपल है ब्रशिंग प्योर टीच सो क्वेश्चन रिएक्शन दिव्यांश बता सकते हो ब्रशिंग ऑफ टीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे है uh my question was can anybody tell me any one of you how is brushing your teeth a neutralization reaction mam because in our mouth the saliva is acidic and when we brush and because uh, overnight when we eat food that uh, the food and when we brush uh, the toothpaste is basic and when we uh, brush that is a neutralization very reaction. good better please said uh -huh. so ब्रशिंग योर टीथ इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज आप रात को आपको मना किया जाता है कि बेटा चीनी मीठा नहीं खाए या शुगर आपके मुंह में रह जाती है दैट टर्न एसिडिक मॉर्निंग जो भी बैक्टीरिया है हमारे माउथ में दैट टर्न एसिडिक राइट और हमारे टूथपेस्ट में होता है कैल्शियम कार्बोनेट आई टोल्ड यू जितने भी मेटल के कंपाउंड होते हैं वो बेसिक होता है नेचर ठीक है तो हमारे माउथ में ओवरनाइट प्रोड्यूस होगा बैक्टीरिया तो हम पेस्ट यूज करेंगे वो है बेसिक और माउथ में प्रोड्यूस हुआ है एसिड तो एसिड और पेस्ट न्यूट्रलाइज होंगे और हमारे दांतों में कैविटी नहीं है ठीक है फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हम तीनों की बात करें या जो डाइजीन ये सब क्या है ये बेसिक कंपाउंड है मेटल की हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड जैसे कैल्शियम का कार्बोनेट था ना ये सब बेसिक होती है नेचर में तो आपको इन ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो बोला मैग्नीशियम का कंपाउंड so, जो बॉटल यहाँ पर शोखी गई है दिस इज मिल्क ऑफ रेटिव होगी जब आप स्पाइसी फूड लेते हो या कोई आ, आ, और कोई एसिडिक चीज खाते हो एसिडिक चीज मतलब जिसको जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की पी लेते हो उसमें भी तो कार्बोनिक एसिड है ठीक है तो कोई भी चीज ऐसी कंज्यूम करते हो जिसके जिससे आप ट्रेसेस टू न्यूट्रलाइज दैट राइट इसीलिए आप इनो लेते हो या जेलू से लेते हो डाइजिंग लेते हो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हो देन थर्ड एग्जाम्पल इज दिस एंड स्टिंग जिसमें आपने पढ़ा आप क्या यूज करते हो मगर हमारे कभी बचपन में ऐसा होता था तो हमारी दादी माँ तो उस वक्त आयरन की नाइफ होती थी आयरन आयरन इज ऑल्सो बेटर तो उसको थोड़ा सा गीला करके उसको थोड़ा सा ब्रश कर देते Okay, let's start the sheet then. If you want to discuss about it, you can ask me. Yes, please. Any question from first sheet, you can ask me. You can read out the question, and I'll answer you. And do they have doubts from first sheet as well? Yes, ma'am. Do they have any doubt from first? First chapter, chemical reactions. Then I'll start with the second assignment. Okay, so our first question in the assignment is: Solid carbon or calcium oxide reacts vigorously with what addition of heat? This process is called slaking of lime. हमने किया था calcium oxide and water का combination reaction. Lime water. Which among is or are true about slaking to lime and solution formed? So, what is the answer, beta? Mm -hmm. Answer is B option. B option. Did she say the part? B option. Okay. B option says that it is an exothermic reaction. So is it an exothermic reaction? Yes. And the third option is seven. pH more than seven. कब होती है? 
when it is basic in nature. So what is formed, which product is formed when calcium oxide reacts with water? So here two options will be right. First is it is an exothermic reaction and the second option, the third option, pH will as yes. PaO yes. will rise as form. Yes, calcium hydroxide is formed, which is basic in nature, so pH will be more than 7. Very good. Second question says, barium chloride on reactant ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of reaction involved? And second and fourth option. Second and fourth option. Second option says, a precipitation reaction. Kis cheez ke precipitate obtain ho test me can anybody tell me? Which precipitate yes, obtain? Yes, PAS to 4, barium sulfate. Very good. And fourth option is it is uh, it is an example of double displacement, example of double displacement reaction. Third question is electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gas is liberated during the electrolysis. What is the mole ratio That's of the decomposition of water? Ratio one. Two ratio one because you can see here. Whereby water keep decomposition, the balanced equation says that you get two moles of H2 and one mole of O2. Next question, which of the following is or are an endothermic process? Can Jadip tell me which of the answer to the fourth question? Which of the following is an endothermic process? dry ice, second part and fourth part, evaporation of water. Answer is one part, the sublimation of dry ice, which we have coin ke sab, that is endothermic reaction and or uh, uske baab evaporation. Hai. Fifth question, in the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous forms, while performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? Ma'am, lead nitrate can be used as lead, uh, as lead will be, uh, the compounds of lead can be used and uh, lead sulfate is insoluble, so it will as uh, aqueous potassium, with aqueous potassium iodide, so lead acetate uh, will be Excellent, the Excellent, Peter, what's your name? Sixth question is which of the following gases can be used for the storage of fresh samples of oil for a long time? And my answer is steam medium and nitrogen. And nitrogen is used for packing packets. Why are these gases used for this purpose? Because these are inert gases, ye unreactive gases. Okay, jo aapke chips ke packet mein hote hain, they are flushed with nitrogen. Because in ki presence mein, these they do not get oxidized because ye inert gases hain. Helium bhi inert gas hai, nitrogen bhi ek inert gas hai. Hamare atmosphere mein bhi hai. So that is why they are flushed in the chips packet. Next question is the following reaction is used for the preparation of oxygen gas in the laboratory. Uh, KClO3. This gives you KCl and O2. Which of the following statement is correct about this reaction? What kind of reaction is it? Is, it is a decomposition reaction and endothermic in nature. Yes, it is decomposition reaction where KClO3 is decomposed and is being released. Eighth question, which of the following processes involves chemical reactions? Storing of oxygen and uh, gas so, under pressure in a gas cylinder, liquidating of copper wire in the presence of fourth iron. Option. Fourth option. Fourth yeah. option, which is heating of copper wire in presence of air. Kya hoga air ki presence mein? It combines with air and it will give you cotton. Which of the following chemical equations, the abbreviations present the correct states of the reactants and products involved in the reaction? Uh, Temperature. 2 x 2 That forms 2 x 4 Option? Option C. Option C. 2H2 in gaseous state plus oxygen in gaseous state will give you water in liquid state. Tenth question. Which of the following are combination reactions? Ma'am, D part. D part says second and third are combination reaction because it are combining to give you a single product. So they are combination reactions. Ma'am, can we continue in the next session? Sure, ma'am. Thank, Thank you so much, ma'am. Thank you, Thank you students.
Thank you. Thank you. 